ஹலோ வியூவர்ஸ் ஐ மைத்லி இன்னைக்கு டுவெல்த் மேக்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் இன்டெக்ரேஷனில் எக்ஸசைஸ் நைன் பாயிண்ட் எயிட்டோட ஃபோர்த் சம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் கொஷின் பாருங்கள் ஃபைன் த ஏரியா ஆஃப் த ரீஜன் பவுண்டட் பை த லைன் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் அந்த பேரபோலா ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ்னு இருக்குது இப்போது லைனோட ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பேரபோலாவோட ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம யூஸ்வலாக நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பவுண்டட் ரீஜன்னாலே வந்து ஒரு கிராஃப் போட்டு ஒரு கார்டிஷன் பிளேனில் கிராஃப் போட்டு நம்ம அதை மார்க் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி மார்க் பண்ணும்போது இப்போ நம்ம இது பேரபோலான்னு அவங்களே சொல்லிட்டாங்க ஆனால் பேரபோலான்றது யூஸ்வலாக ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்ன்ற மாதிரி ஒரு கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து வரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இருக்குன்னா இது வந்து பவர் டூ இருக்கிறதுனால எக்ஸில் ரெண்டு இடத்துல ரீச் ஆக போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் எக்ஸில் ரெண்டு இடத்துல அது டச் பண்ண போகுது அது கிராஸ் பண்ணி போக போகுது இன்டர்செக்ட் ஆக போகுதுன்னு இப்போ அது என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா நீங்கள் இந்த ரெண்டு இடத்துல இருக்க எக்ஸை காமனாக எடுங்க ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபேக்டரைஸ்ன்றது எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இருந்தால் காமனாக எடுக்கிறது தான் அப்படி எடுத்தோம்னா இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஆகிடும் எக்ஸ் ஆக்சஸில் நமக்கு தெரியும் ஒய் ஜீரோன்றது ஏன்னா எக்ஸ் ஆக்சஸில் வர பாயிண்ட்டில் எல்லாமே இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒய் வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து எங்கே டச் ஆகுதுன்னா இது தனித்தனியாக ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடுங்க ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டால் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஆகிடும் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ போயிடும் மைனஸ் டூ அந்த சைட் போகும்போது ப்ளஸ் டூ ஆகிடும் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டில் தான் பேரபோலாக ரீச் ஆக போகுது அப்போது ஒன் ஜீரோலேயும் டூலேயும் பேரபோலாக ரீச் ஆக போகுது ஸோ நம்மளோட பேரபோலா இப்படி தான் இருக்க போகிற ஒரு பேரபோலா இங்கே ஜீரோவில் டச் ஆகும் இங்கே டூவில் டச் ஆகும் இப்போ இந்த லைன் லைனோட ஈக்குவேஷனும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து பிளாட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஏஜ் நம்ம வேல்யூஸ் போட்டு பிளாட் பண்ணுவோம் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் ஒய் இப்போ எக்ஸ் ஜீரோ போடுங்களேன் எக்ஸ் ஜீரோ போட்டிங்கன்னா ஒய் என்ன ஆகிடும்னா எக்ஸ் ஜீரோ போட்டால் ஒய் டேரெக்டாக ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஆகிடும் அப்போ ஒயோட வேல்யூ நம்மளுக்கு ஃபைவ்னு தெரியுது இப்போ ஒய் ஜீரோ போடுங்களா ஒய் ஜீரோ போட்டால் இங்கே ஃப்ராக்ஷனில் வருது அதனால் வந்து இது ஃப்ராக்ஷனில் போடாதீங்க ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ ஜீரோ டு ஃபைவ்ல இந்த லைன் வருதுன்றது தெரியுது ஸோ இப்படி ஒரு கிராஸ் ஆகி போக போகுதுன்றது நமக்கு இது இது வந்து போடுறதுக்கு முன்னாடி இது ரெண்டுமே இந்த பேரபோலாவும் இந்த லைனும் மீட் ஆகிற இடம் இதுன்றது தெரியணும் ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு இன்டர்செக்ட் ஆகுறது எப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் எலிமினேஷனோ இல்லை சப்ஸ்டியூஷனோ இல்லை சால்விங் பண்ணும்போது வரும் நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் இது ஒரு ஈக்குவேஷன் இது ஒரு ஈக்குவேஷன் இல்லையா ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இங்கே ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ்னு இருக்குது ஒயோட வேல்யூ எடுத்து இந்த சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் தெரியுது இப்போ எல்லாமே ஒரே சைடில் கொண்டு வந்துடுங்க அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஆகிடும் மைனஸ் ஃபைவ் ஆகிடும் இது எலிமினேஷன் பண்ணலாம் மைனஸ் ஃபைவும் நம்ம சாரி ஸ்ப்ளிட்டிங் நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம் ஃபைவ் ஒன்ஸாக ஸோ மைனஸ் ஃபோர் வரணும்னா மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு அப்போது எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு வரும் இது ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டோன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஸோ எக்ஸ் ஃபைவும் எக்ஸ் ஃபைவ் இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன்னில் மீட் ஆக போகுது பேராபோலாவும் லைனும் மீட் ஆக போகுது சரி இப்போ மைனஸ் ஒன் வந்துச்சுன்னு தெரியுங்களா ஃபைவ்ல எக்ஸ் ஃபைவ்ல ஜீரோன்றது தெரியுது மைனஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் போட்டிங்கன்னா ஒய் என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் நீங்கள் போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபைன் ஆகிடும் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸோ மைனஸ் ஒன் கமா த்ரீயில் மீட் ஆகும் மைனஸ் ஒன்னு இங்கே த்ரீ ஸோ இந்த லைன் மைனஸ் ஒன் கமா த்ரீயில் மீட் ஆகும் அப்புறம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் கமா த்ரீ அடுத்தது பாயிண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ஃபைவ் வசதி தூக்கி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஆகிடும்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டூ சார் டென்னு டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன்னு ஸோ ஃபைவ்க்கு ஃபிஃப்டீனில் ரீச் ஆகும் ஸோ இந்த சைட் ஃபைவ்க்கு இங்கே ஃபிஃப்டீனில் டச் ஆகும் ஃபிஃப்டீன்றது கொஞ்சம் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்
ஸோ இந்த ஏரியாவை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா நம்ம இதுலேருந்து இங்கே யூஸ்வலாக எடுக்கிற மாதிரி எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு இந்த பார்ட் மட்டும்தான் வரும் இந்த பார்ட் மட்டும்தான் வரும் ஏரியாவை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்படின்னா இந்த பார்ட் மட்டும்தான் வரும் எனக்கு இந்த இந்த ஃபுல் ஏரியா வரணும் அப்படின்னு நான் எடுத்தேன்னா இங்கே இந்த இடத்துல லைன் எங்கே மீட் ஆகுதுன்னா மைனஸ் ஒனில் மீட் ஆகுது இந்த இடத்துல எங்கே மீட் ஆகுதுன்னா ஃபைவ்ல மீட் ஆகுது இப்போ நல்லா பாருங்களேன் இந்த பாக்ஸ் பாருங்கள் இந்த பாக்ஸில் எனக்கு என்னோட ஏரியா வந்துடுது அதே நேரத்தில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரா இடமும் வருது இதை எலாங் வித் எக்ஸாக்சஸ் கிடையாது இப்போ நான் ஒரு பேரம்போலாவை கொடுத்தேன் ஈக்குவேஷன் கொடுத்தேன் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல கொடுத்தேன்னா பேரம்போலா எங்கெல்லாம் க்ராஸ் ஆகுதோ அந்த இடத்துல இருக்க எல்லா ஏரியாவும் நம்மளுக்கு உள்ளே வந்துடும் மேலே இருந்தும் வரும் கீழே இருந்தும் வரும் ஏன்னா வந்து இங்கே எக்ஸாக்சஸ்ன்ற ஒரு விஷயம் நம்ம எடுக்காததுனால சரி இப்போ இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துல நான் ஏரியா எடுத்தேன்னா உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக வரப்போகுது இந்த இடத்துல ஏரியா ஃபுல்லாக வரப்போகுது அப்படின்னு ஆனால் நமக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம் எனக்கு வேண்டாத ஒரு விஷயம் இங்கே இருக்குது அப்படின்னா இப்போ ஏரியா ஆஃப் அ லைன் எடுக்கிறேன் நான் ஏரியா ஆஃப் அ லைன் எடுக்கிறேன் இந்த இன்டர்வல் டு இந்த இன்டர்வல் எடுக்கிறேன்னா எனக்கு என்ன வரும்னா இந்த ரீஜன் ஃபுல்லாக வரும் ஏரியா ஆஃப் லைன் எடுக்கும்போது லைன்லேருந்து கீழே இருக்கிறது ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு வரும் ஸோ ஏரியா ஆஃப் அ லைன் மைனஸ் ஏரியா ஆஃப் அ பேரபோலா நீங்கள் நினைக்கலாம் ஏரியா ஆஃப் அ பேரபோலா போட்டிங்கன்னா இந்த இடம் போயிடுமே அப்படின்னு நினைக்கலாம் இப்போ பாருங்களேன் நான் இப்போ எழுதிக்கிறேன் ஏரியா ஆஃப் அ லைன் மைனஸ் ஏரியா ஆஃப் அ பேரபோலா இது நீங்கள் எழுத வேண்டாம் உங்களுக்கு நான் புரியறதுக்காக எழுதுகிறேன் இந்த இந்த இது வந்து நீங்கள் எழுத வேண்டாம் எக்ஸாமில் இப்போ பேரபோலா அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு பேரபோலா இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் இந்த இன்டர்வல்லேருந்து இந்த இன்டர்வல் எடுக்கிறேன் இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதுவும் நீங்கள் எக்ஸாம்பிளில் எழுத வேண்டாம் இந்த இன்டர்வல் டு இந்த இன்டர்வல் எக்ஸாக்சஸில் எடுக்கிறேன்னா இந்த பேரபோலாவில் எந்த ஏரியா வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டர்வல் டு இந்த இன்டர்வல் எந்த ஏரியா வரும்னா பேரபோலா டு எக்ஸாக்சஸ் எங்கெல்லாம் டச் ஆகுதோ அதோட ஏரியா பேரபோலாலேருந்து எக்ஸாக்சஸ் எங்கே வருதுன்னா இந்த இடத்துல தான் வருது ஸோ இந்த ஏரியா தான் நான் ஏரியா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ பேரபோலா போட்டு இன்டகிரேட் பண்ணனா எனக்கு வரப்போகிற இடம் இதுதான் தவிர இது உள்ளே இருக்கிறது வராது எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கோங்க எந்த ஒரு கிராஃபாக இருந்தாலும் எக்ஸாக்சஸில் அந்த கிராஃப்லேருந்து எக்ஸாக்சஸில் எது வருதோ அதுதான் ஏரியாவில் இன்டகிரேட் பண்ணால் வருமே தவிர உங்களுக்கு இது பேரபோலா இப்படி இருக்குது உள்ளே இருக்கிறது வருமான்னு கேட்டிங்கன்னா வராது ஸோ அந்த மாதிரி நான் இங்கேருந்து இங்கே எடுக்கிறேன் பேரபோலாவை எடுக்கிறேன்னா எனக்கு எந்த ரீஜன் வரும்னா இந்த ரீஜன் வரும் அந்த ரீஜனை நான் மைனஸ் பண்ணனா எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த உள்ளே இருக்கிறது வரணும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஏரியா ஆஃப் லைனு லைனோட இக்குவேஷன் போடும்போது லைனோட இக்குவேஷன் இன்டகிரேட் பண்ணும்போது இந்த இன்டர்வல் டு இந்த இன்டர்வல் பண்ணும்போது எனக்கு வரப்போகிற இடம் இந்த ஃபுல்லாக வந்துடும் ஏன்னா லைன்லேருந்து எக்ஸாக்சஸ்க்கு வரப்போகிற இந்த ரீஜன் ஃபுல்லாகவே வந்துடும் அப்போது எனக்கு இந்த இந்த உள்ளர் கிடம் இது வே இல்லை உள்ளர் கிடம் மட்டும்தான் வேணும் இதை வேண்டாம் அப்படின்னும் போது நான் மறுபடியும் மைனஸ் ஏரியா ஆஃப் அ பேரபோலாக்கு ஏரியா ஆஃப் அ பேரபோலாக்கு ஏரியா ஆஃப் த பேரபோலாவோட ஈக்குவேஷன் போடுவேன் இன்டகிரேட் பண்ணுவேன் இந்த ஈக்குவேஷன் நான் இன்டகிரேட் பண்ணும் போது எனக்கு எந்த இடம் வரும்னா இந்த இடம் தான் வரும் இந்த இடமும் இந்த இடமும் வரும் அலாங் வித் த லைன் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும்னா இதிலேருந்து நம்ம டோட்டலாக இந்த இடம் வந்து மைனஸ் ஆகி போயிடும் இந்த இடம் மைனஸ் ஆகி போயிட்டு எனக்கு உள்ளே இருக்கிறது வந்துடும் உள்ளே இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் கீழே இருக்கிறதும் வரும் ஏன்னா ஒரு விஷயம் நான் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் டு ஃபைவ் எடுக்கும்போது ஏ பேரபோலாக எடுக்கும்போது பேரபோலான்றது இது இது ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு வந்துடும் அப்போது இந்த லைன்லேருந்து அந்த ஏரியாவை மைனஸ் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு ஏரியா ஆஃப் த பேரபோலாக வந்துடும் ஸோ இது தான் இப்படி தான் இந்த சம்மை போடணும் இப்போ பாருங்கள் லைனோடது ஈக்குவேஷன் வந்து அலாங் வித் எக்ஸாக்சஸ்னா ரெண்டுமே ஒய் டிஎக்ஸ் தான் இன்டர்வல் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஒன் டு ஃபைவ் ஆனால் இது வந்து லைனோடது மைனஸ் இன்டகிரேஷன் அதே மைனஸ் ஒன் டு ஃபைவ் தான் இப்போ எடுக்க போகிறது பேரபோலாவோடது இக்குவேஷன் ஸோ அதுவும் ஒய் டிஎக்ஸ் தான் ஏன்னா நம்ம இங்கே போட்டிருக்கிறது எக்ஸோட இது லிமிட்ஸ் போட்டிருக்கோம் எக்ஸோட லிமிட் போட்டால் டிஎக்ஸ் தான் போடணும் அதுக்கு ஆப்போசிட் வேரியபிளில் இங்கே போட்டுக்கோங்க இப்போ எக்ஸுக்கோட ஈக்குவேஷன் எனது லைனோடது ஃபஸ்ட்டு லைனு லைனோடது இது தான் லைன் ஸோ மாற்றி எழுதுனா கூட உங்களுக்கு ஆன்சர் தப்பாக வரும் ஸோ லைனோடது பார்த்திங்கன்னா 2x எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்டகிரேஷன் மைனஸ் ஒன் டு ஃபைவ் டிஎக்ஸ்
ஸோ இது எடுத்து எழுதுறது மட்டும்தான் நீங்கள் யோசனை பண்ணணுமே தவிர இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சம் ஈஸி தான் நீங்கள் அப்படியே அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு வந்துடுவீங்க இதை இன்டெக்ரேட் பண்ணிவிட்டு அப்பர் வேல்யூ மைனஸ் லோவர் வேல்யூ நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை இன்டெக்ரேட் பண்ணலாம் டூ எக்ஸை இன்டெக்ரேட் பண்ணால் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஆகிடும் டூ அப்படியே வச்சு எக்ஸ் எக்ஸோட இன்டெக்ரேஷன் பவரில் ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே பவர் கீழே வரும் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஆகிடும் ஃப்ரம் மைனஸ் ஒன் டு ஃபைவ் மைனஸ் இப்போ இங்கே இதை இன்டெக்ரேட் பண்ணுறதுனால இது பவரில் ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ எக்ஸ் க்யூப் பை த்ரீ மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஃப்ரம் மைனஸ் ஒன் டு ஃபைவ் இது கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அப்பர் வேல்யூ மைனஸ் லோவர் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ரெண்டுத்துலேயுமே அப்பர் வேல்யூ போடும்போது ஃபைவ் ஸ்கொயர் வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடும் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபைஸாக மறுபடியும் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே ஒன் போடும்போது மைனஸ் ஆஃப் ஒன் ஸ்கொயர் வந்து ஒன்று ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் அதே மாதிரி இப்போ ஃபைவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஃபைவ் க்யூப் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் போடும்போது மைனஸ் ஆஃப் ஒன் போடும்போது ஒன் வந்து ஒன் பை த்ரீ ஆகிடும் இங்கே மைனஸ் ஒன் இப்போ மைனஸ் சைன் வந்து உள்ளே கொண்டு போயிடலாம் அதே நேரத்தில் நான் இங்கேயும் சால்வ் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து ஃபிஃப்டி ஆகிடும் ஃபிஃப்டி இங்கே பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் ஸோ ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் இன் டூ மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆகிடும் மைனஸ் இது வந்து எல்சிஎம் எடுத்து தான் சால்வ் பண்ணணும் ஸோ இங்கே நான் எல்சிஎம் எடுத்தனா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ த்ரீ வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடும் இது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன்னு இருக்கு இப்போ நம்ம இங்கே எல்சிஎம் எடுத்துக்கலாம் எல்சிஎம் எடுத்தனா த்ரீ ஒன் ஜா த்ரீ த்ரீ ஒன் ஜா த்ரீனும் போது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ வந்துடும் ஸோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ வந்து மைனஸ் ஃபோரு இதோட மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆகிடும் இப்போ நம்ம இதை சால்வ் பண்ணிக்கலாம் சால்வ் பண்ணிங்கனா இது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் செவன்டி ஃபைவ் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் செவன்டி ஃபைவ் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிவைடட் பை த்ரீ ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிவைடட் பை த்ரீ த்ரீ ஒன் ஜா த்ரீ த்ரீ எயிட் ஜா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இது ஃபுல்லாகவே சால்வ் பண்ணால் நம்மளுக்கு வருது மைனஸ் எயிட்டீன் ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபோர் மைனஸ் எயிட்டீன் வருது ஃபிஃப்டி ஃபோர் மைனஸ் எயிட்டீன் பாருங்கள் சிக்ஸு இங்கே த்ரீ ஸோ இதோட ஏரியா வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் இதுதான் உங்களுடைய ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ இது மேலே இருக்க ஒரு விஷயம் ஏரியா ஆஃப் அ லைன் மைனஸ் பேரபோலான்ற ஒரு விஷயம் எடுக்கணுன்றது மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சாலே போதும் இந்த சம் ஈஸியாக போட்டுடலாம் அவ்வளோதான் இந்த சம் தேங்க்யூ